ജയസൂര്യോട് ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ജയസൂര്യ പ്രേമിച്ചല്ലോ മോനും പ്രേമിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അണ്ണ ഇപ്പൊ കിട്ടിയതല്ലേ അതൊന്നും കടയിൽ ഞാൻ മേടിക്കണ പോലെ വർഷം വർഷം ബിജു ഒരു പോക്കുണ്ട് പടത്തിന്റെ പേരെന്തിടും നമ്മള് ആമയും മൂയലും മിക്കവാറും ഒരു വര കൂടി വരേണ്ടി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലൂണാർ കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിന് വളരെയേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് സുരാജ് ചേട്ടനും ഇല്ല അശ്വതി ഇല്ല ഈ ഫ്ലോറിലെ ഇന്നത്തെ മൊത്തം കാര്യം നോക്കാൻ എന്നെയാണ് സുരാജ് ചേട്ടൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ചേച്ചി ഒന്ന് വേദിയിൽ കടന്നു വരും ഒരു ചേച്ചി പ്ലീസ് വാ വാ അപ്പൊ ചേച്ചി പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് സുരാജ് ചേട്ടൻ ഈ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാനൊക്കെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എപ്പോഴും സുരാജ് ചേട്ടൻ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു നാക്കുള്ളിക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ ഞാനൊരു വാക്ക് പറയാം ചേച്ചി അത് തെറ്റാതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അയ്യോ എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറെ വാക്ക് പറയും അപ്പൊ ചേച്ചി അത് തെറ്റാതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം എനിക്ക് ഇടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ വാക്ക് പറയാം തത്ത അറിയില്ലേ ഏ പത്ത് തത്ത ചത്തു ചത്ത തത്ത പച്ച അത്രേ ഉള്ളു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പത്ത് തത്ത ചത്തു ചത്ത തത്ത പച്ച അതൊന്ന് സ്പീഡിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സ്പീഡിൽ പറ മൈക്ക് പറ തത്ത പച്ച അല്ല പത്ത് തത്ത ചത്തു ചത്ത തത്ത പച്ച ചത്തത്ത പച്ച ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ചേച്ചി കറക്റ്റ് ആണ് പത്ത് തത്ത ചത്തു ചത്ത തത്ത പച്ച പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നേക്ക് മുഖവും കൂടെ കാണട്ടെ ശരി ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റല്ല എന്താ ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കുളിച്ചു നിർത്തിയത് അല്ല ഈ ഫ്ലോറിലെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ എന്നെ അല്ലേ ഏൽപ്പിച്ചേക്കണത് എന്റെ ദൈവം മൊത്തം കാര്യം നോക്കാനല്ല മൊത്തം തൂക്കാനാണ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് നിന്നെ മാത്രമല്ല വേറൊരുത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തിയവൻ അവൻ ക്യാമറ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അവിടെ ക്യാമറ ചെയ്യുന്ന ഞാനേക്കാമറിയെടുക്കാനൊക്കെ വരുന്നത് എനിക്കില്ല <laughs> 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 അഞ്ചു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര വേദന നിങ്ങൾ അടുത്തടുത്താണ് 
പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അടുത്തടുത്താണ് താമസം പറ്റാ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അമ്മ പണിക്ക് പോകുന്നു അമ്മ പണിക്ക് പോകുന്ന അയൽക്കൂട്ടത്തിന് പണിക്ക് അമ്മ പോണ്ട് ഓ എത്ര വയസ്സായ അമ്മക്ക് എമ്പത്തഞ്ച് ാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തൊണ്ടുതല്ലാം പോ എന്താ ജോലി തൊണ്ടുതല്ലാം പോ അമ്മ അമ്മ എമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് നിങ്ങളമ്മ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എന്താ ഇറങ്ങിയാണെങ്കിലും തൊണ്ടുതല്ലാം തന്നെ തൊണ്ടുതല്ലാം തന്നെ പിന്നെ അവര് ഉച്ചക്കൊക്കെ ചോറുണ്ടാക്കി തരും അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് ചോറുണ്ടാക്കി തരും ഒരു മുടിഞ്ഞ മണോ ഈ തള്ളേന മടലിന്റെ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ചോറ് വരുമ്പോ ദൂരെ പോകാൻ പറയും ചോറിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ആ പണിയൊക്കെ എടുത്ത് വൈകുന്നേരം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല അമ്മനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ചൂടാക്കി അമ്മനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചൂടാക്കിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് ശരി അപ്പൊ അത് അമ്മക്ക് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഉറങ്ങണമല്ലോ നമുക്ക് അമ്മ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നാലേ അമ്മ ചായപ്പിൽ കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾ കട്ടി എന്താ നിങ്ങളുടെ ജോലി ശരിക്കും ജോലി എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ നാടിനെ സംരക്ഷിക്കുക സംരക്ഷിക്കുക നല്ല ജോലി ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും അനീതി കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ നാട്ടിൽ എന്ത് വിഷയം ഞങ്ങൾ കയറി ഇടപെടും എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇടപെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇടപെട്ട് രണ്ടു വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ സിഗ്നലിന് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോണ്ടല്ല ഒരു വണ്ടി വാച്ചൻ പോളം ഉണ്ടാക്കി ലൈറ്റ് അടിച്ചോണ്ട് ചീറി പാഞ്ഞ് സിഗ്നൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പാഞ്ഞു പോവുക ഓ സിഗ്നൽ കട്ട് ചെയ്ത് അത് എന്തായാലും അതും ശബ്ദത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പൗരബോധം ഉണർന്നു നമ്മൾ എടുക്കണ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത എടുക്കണ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടി ഉണ്ടായാലും എടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബൈക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ ഓടി വണ്ടിയുടെ പുറകെ വണ്ടിയുടെ പുറകെ വളവിലിട്ട് വട്ടായിട്ട് പിടിച്ചു ചെന്ന വഴി ഇവൻ ഡ്രൈവർക്ക് ഒരു ഒറ്റ അടിയം കൊടുത്തപ്പോണ്ടല്ല പഞ്ചായത്ത് വൈപ്പ് തുറന്ന പോലെ അവന്റെ മൂക്കിന് ചോര അവരപ്പ തന്നെ ഓടിക്കളഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ബഹളോണ്ടല്ല അത് കേട്ട് എനിക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റിൽ എടുത്ത് ഒറ്റ ഇറങ്ങി കൊടുത്തു എവിടെ അത് നിന്നു ശബ്ദം നിന്നു പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വണ്ടിയുടെ ഓണർ കിടക്കുന്ന കസേരി ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിലിൽ കിടക്കേ കട്ടിലിൽ കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അവനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും മൃതം വിടാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത്രയും മുഴങ്ങി വലിയ ശബ്ദം സിഗ്നൽ കട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാളി കിടന്നു ഉറങ്ങണം ഞങ്ങളല്ലേ പോയേക്കണം ആ കാല് രണ്ട് കാല് പിടിച്ച് നേരെ കൊണ്ട് ഒട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടു ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് നിന്നപ്പം നാട്ടുകാർ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഇട്ടു ഓ പാവ ആ തറയിലിട്ട മനുഷ്യനെ അയാളെ അല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതെന്തിനാ നിങ്ങളൊരു സാമൂഹ്യ സേവനമല്ലേ ചെയ്തത് പക്ഷെ സേവനമാണ് ഞങ്ങൾ തടഞ്ഞ വണ്ടി ആംബുലൻസ് ആയിരുന്നു ആംബുലൻസ് അത് ആംബുലൻസ് ആണെന്ന് അറിയില്ല അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് തല തിരിച്ച് എഴുതി വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വായിക്കാനാ ഞങ്ങൾ തല കുത്തിയാണ് നിൽക്കണത് ആംബുലൻസ് എഴുതുന്ന എല്ലാം ക്ലാസ്സിനകത്താ തല തിരിച്ച് എഴുതുന്ന രണ്ടു വർഷം ജയിലിലായിരുന്നു അത് ശരി അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റുകൾ വരാനുണ്ട് അത് ശരി ഇപ്പൊ ഇത് സുരാജൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ കയറി ഇത് അല്ല അല്ല അത് തൂക്കാനാ ഉദ്ദേശിച്ച് അത് ഇതെല്ലാം നോക്കാനല്ല വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് ഗസ്റ്റുകളെ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ അവര് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് ആശിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിക്കണമെന്നില്ല നിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ സൈലന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ലൂണാർസ് കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് മറ്റാരുമല്ല മലയാള മിമിക്രി വേദിയിൽ നിന്നും സിനിമയിലെത്തി സിനിമയിൽ തന്റേതായ അഭിനയ ശൈലി കൊണ്ട് നായക നിരയിലേക്ക് ഉയർന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ താരം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു താൻ എന്തിനു നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ എനിക്കൊക്കെ എനിക്ക് തെകിട്ടിയ എന്റെ കൈയും കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് കേട്ടോ തെകിട്ടിയ വെട്ടിക്കളയും ഞാൻ പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാനല്ല നീയല്ലേ പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഞാനല്ലേ ഇതിന്റെ ആങ്കർ അപ്പൊ ഇടക്കേറി പറഞ്ഞ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോ തെറ്റിപ്പോടാ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് മിണ്ടാതെ നിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറുകൾ മികവുറ്റതാക്കുവാൻ ശാരീരികമായും മാനസികമായും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന മലയാള സിനിമയിലെ ഒരേ ഒരു താരം
ഇങ്ങനെ ജയസൂര്യായിട്ട് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ജയ വിശേഷങ്ങൾ സുഖമല്ലേ സുഹാണ മാത്രല്ല അണ്ണനെ ഇത്രയും നല്ലൊരു കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ കാരുണ്യം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു പടം റിലീസായി അതിഗംഭീര ഹിറ്റാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷക്കാലമായി ഞാനും ജയസൂര്യായിട്ട് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാവും ഇപ്പൊ എല്ലാ പടങ്ങളും ഹിറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം വെച്ചാൽ എല്ലാ പടങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ പടങ്ങളും ജയസൂര്യ ഹിറ്റ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിന് കുംഭസാരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എല്ലാവരും ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് കിട്ടില്ല സിനിമ ഞാൻ കണ്ടില്ല കാണാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് ഷൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാളെ കാണാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് കാരണം ജയസൂര്യയുടെ എല്ലാ പടങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അപ്പോത്തിക്കിരി മാത്രം ജയസൂര്യ കിട്ടില്ല പകരം വൈഫിനോട് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അടിപൊളിയുണ്ട് പറയൂ കുംഭസാരത്തെ കുറിച്ച് ഇല്ല കുംഭസാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സക്കറിയുടെ ഗർഭിണിയുടെ സംവിധായകനാണ് പിന്നെ മോസയിലെ കുതിര മീനുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഇതൊരു സീരിയസ് മൂവിയാണ് ഒരു ഫാമിലി ത്രില്ലറാണ് പക്ഷെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവിയും ജനങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് കുംഭസാരം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അതിൽ ആൽബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മോന് ഒരു കീമോ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് പടം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ ഇയാൾ എടുക്കുന്ന ഒരു മെൻ്റൽ സ്ട്രെയിൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇനി കഥയും കൂടെ അങ്ങ് പറയും ക്ലൈമാക്സും കൂടെ നന്നായിരിക്കും അല്ല ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലൈമാക്സും കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൂടെ ആ കുംഭസാര രഹസ്യം പരസ്യമാക്കാൻ പാടില്ല അല്ല കുംഭസാര രഹസ്യം പരസ്യമാക്കണ്ട കുംഭസാര രഹസ്യം ഒരു അച്ഛൻ അച്ഛനോട് പറയാമല്ലോ ഏതച്ഛൻ ഞാൻ അച്ഛൻ മൂന്ന് മക്കളുടെ അച്ഛനാണ് ഞാൻ ജയൻ രണ്ട് മക്കളുടെ അച്ഛൻ എന്തായാലും കുംഭസാര രഹസ്യം പറയും സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച ജയന്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഗെറ്റപ്പുകളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് സൈഡിൽ എലി കറണ്ടമായി ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തല മൊട്ടയടിക്കും പിന്നെ പുരികം മാത്രം ഇതുപോലെ എടുത്തില്ല ഭാവിയിലുണ്ടാവും ഭാവിയിലുണ്ടാവും പിന്നെ മീശ എടുത്തിട്ട് താടി മാത്രം വളർത്തും ചിലപ്പോ തല വരെ എടുക്കാനും തയ്യാറാണ് എന്താണ് ജയസൂര്യ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം പിടിച്ചു നിൽക്കണ പുതിയ പിള്ളേരല്ലേ ദുൽഖറും പകതും നിവിനൊക്കെ വന്നേക്കല്ലേ ഇല്ല മാത്രല്ല അതിനേക്കാളല്ല ഉപരി ചുമ്മാ കെറ്റപ്പ് മാറ്റുന്നതല്ല അത് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കഥാപാത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അണ്ണൻ ഇത്രയും അധികം പടങ്ങൾ ചെയ്തു എല്ലാ സിനിമയിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെറ്റപ്പ് അല്ല അണനും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഓടി നടത്തുമ്പോൾ പിന്നെ കെറ്റപ്പിലൊന്നും അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും മാക്സിമം ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് അല്ലേ എന്താ പറയുക നാഷണൽ അവാർഡൊക്കെ മേടിച്ച മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ ദൈവം നായകനായി മിമിക്രി എന്ന് നേരെ വന്നു സിനിമയിൽ വന്ന് നായകനായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഡ്യൂസറായി ഞാൻ ഇദ്ദേഹം മിമിക്രിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആള് തന്നെയാണ് അപ്പൊ വെഞ്ഞാറമൂട് ഒരു സ്വീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു വെഞ്ഞാറമൂട് ഒരു ഏരിയ തന്നെ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചേക്കാണ് നിക്കുന്ന നിപ്പ കണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടിയൊക്കെയാണ് കോടീശ്വരനാണ് ഈ ഐറ്റം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അത് ഒരിക്കലും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല പഞ്ചായത്തിന്റെ ആണ് അവിടെ ഉള്ള ആകെ ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ വീട് പോലും വച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ എറണാകുളത്താണ് ഞാൻ കള്ളം പറയും ഇല്ല ഇല്ല ഫ്ളാറ്റ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫ്ളാറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സാധാ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടാണ് ഒന്നാ സർവീസ് ടാക്സ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ എടുത്തു ഗംഭീര ഹിറ്റാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം സിനിമ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഞാൻ കിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു കൈയൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് എന്താ പുണ്യാളിന് ശേഷം പുണ്യാളിന് ശേഷം പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് ആ കാര്യം ലാഭം ഇങ്ങനെ കാശെണ്ണി കാശെണ്ണി ഒരുപാട് കാശെണ്ണി അപ്പൊ കൈ അങ്ങ് ഒടിഞ്ഞു പോയി താനെ
എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ മോണിറ്റർ ആട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് നോക്കാം മോണിറ്ററിന് അവിടെ നിന്ന് ജോഷി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ട് ഞാൻ തരയുടെ ഡാൻസ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോഷി നീ എന്നോ മോണിറ്റർ അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു സംഭവം ഞാൻ മറന്നു പോയി ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ ഡയറക്ടറുടെ പേര് ജോഷി എന്നാണല്ലോ ജോഷി സാറിന്റെ പാടാ സാറ് അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ എന്ത് മോണിറ്ററിൽ അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോഷി നീ വന്നേ ജോഷി സാറിന് അവിടെ നിന്ന് കളിച്ചു ജോഷി സാർ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവന് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഇതിന്റെ പേര് ഇവന് ബഹുമാനമൊക്കെ മൂത്തിട്ട് ഇവൻ പേടിച്ചിട്ട് സുമേഷ് പേര് മാറ്റി പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി ജോഷി സാറിന്റെ പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തി കാരണം പിന്നെ എന്നെ പുള്ളി വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ഒരു മേക്കപ്പ് മാന്റെ ഒരു പേര് കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജയസൂര്യ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും കൊമേഡിയന്മാരാണ് തോന്നുന്നു ഡ്രൈവർ മേക്കപ്പ് മാൻ ടച്ചപ്പ് ബോയ് പിന്നെ എല്ലാം എല്ലാം നല്ല കാരണം ഒരു ഒരു സന്തോഷം വീട്ടിൽ വേട്ടാണ് വേറെ നല്ല ഇപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പോൾ എന്റെ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലൊരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് ഫുൾ സംശയമാണ് പുള്ളിക്ക് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പൊള്ളാച്ചിയിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് വൈഫിന് കണ്ണിന് എന്തോ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഐഡ്രോപ്സിന്റെ പേര് ഇവിടെ അയച്ചു തോബ എന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചു അവക്കറിയാം ഇനി വീട്ടിൽ കോള് വരുമെന്ന് അപ്പൊ അവള് അയച്ചു ഇനി ഇനി എന്താണ് ഇത് എന്ത് സാധനമാണ് അയച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഐഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത മെസ്സേജ് ചെയ്തു ഇനിയും ചിലപ്പോൾ കോള് വരും ചേച്ചി ഇനി ഇത് എത്ര ബോട്ടിൽ മേടിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കോള് വരും അതുകൊണ്ട് വൺ ബോട്ടിൽ എന്നും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും അയച്ചു അടുത്ത കോള് വെൻ്റെ ചേച്ചിയെ മൂന്ന് മരുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഏതാ മേടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ടീമുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ളത് അല്ല അണ്ണൻ്റെ ഒട്ടും മോശമൊന്നും അല്ല ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റങ്ങൾ അണ്ണൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അല്ല എൻ്റെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു മകനാണ് മകൻ്റെ ഇപ്പോൾ മേക്കപ്പ് മാൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വേറെ ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ഒരു സിനിമ പേര് മാത്രം ചോദിക്കരുത് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി ഗംഭീര സിനിമയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മളെ സിനിമ കാണാൻ പോകാൻ ഒരു പേടിയായിരിക്കും കാര്യം എന്ത് ഉറപ്പില്ലാത്തതൊക്കെ ഉടനെ ചാടിയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വല്ല പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് അല്ലേ പടം എങ്ങനെയുണ്ട് ആ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അല്ലേ പടം പൊട്ടി ഏ പൊട്ടിയോ ഇതെൻ്റെ മകൻ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയും പൊട്ടി അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകണ്ട നമുക്ക് നാളെ എങ്ങനെ ഇരുട്ട് വാക്കിന് എങ്ങാനും പോകാം കാരണം ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണി ടൈമിന് പരസ്പരം ആളെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴും പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ന് ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് എൻ്റെ മകൻ ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു അതിനകത്ത് നിന്ന് എറിഞ്ഞ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിനകത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വന്നടിച്ച് ഗ്ലാസ് തറ വീണ് പൊട്ടി പണ്ടുള്ള പഴമക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഗ്ലാസ് പൊട്ടാനൊന്നും പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കാശി നീ എന്തേ കാണിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടാൻ പാടില്ല അത് നിനക്കറിയില്ലേ ഉടനെ അവൻ തിരിച്ച് എന്നോട് പറയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായ അച്ഛൻ്റെ രണ്ടര കോടി ചിലവാക്കി എടുത്ത ആ പടം പൊട്ടിയില്ലേ അതിന് കുഴപ്പമല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഏഴ് രൂപയുടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയാലേ കുഴപ്പം ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനം ഞാൻ തന്നെ പറച്ചു എന്റെ എന്റെ മോൻ ഇതുപോലെ എന്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ വരുമല്ലോ ഒരുമിച്ച പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്മേറ്റ്സാട്ടാ കാശിയും എന്റെ മോനും അദ്വൈതെന്ന പേര് മോന്റെ എന്റെ പടം ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം പൊട്ടി പൊട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ മടിച്ചിങ്ങനെ നിക്കുക അപ്പൊ ആദി എന്റെ മോൻ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്ക അച്ഛൻ നമുക്ക് ഇവിടെ മോളിൽ പോവാച്ചാ അവിടെ കൂലുണ്ടാവൂല അച്ഛാ പാവട്ട സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പപ്പാടാ ഇതുപോലെ കാരണം സിനിമയ്ക്ക് പോയി കൂലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എൻ്റെ തൃപ്പൂണത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി കല്യാണത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുരവ ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലല്ല ഇത് താലി കെട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും കുരവ ഇടല്ലേ ഭീകരമായിട്ട് അപ്പൊ ഇവൻ പറയാൻ അടുത്തുനിന്ന് അച്ഛാ ചന്ദ്ര കല്യാണം പൊളിഞ്ഞു തോന്നുന്നു കൂവുണ്ട് ഇനി ഓഡിയൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ജയസൂര്യോട്
ഇത് നിന്റെ നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛനോട് അമ്മയോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിച്ചത് അല്ലല്ലോ അല്ല അവസാനം പറഞ്ഞേ അതെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ സിക്സ്റ്റീന് ജയിച്ചു എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ അപ്പൊ അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കണേ പിള്ളേരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രണയിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിലിങ്ങനെ പടപടാ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ട് ഫുൾ വളപ്പല്ലേ അല്ലെ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട് നമ്മുടെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടെന്ന് വീട്ടിലൊരു ഒരു ഒരു ഡ്രൈവറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഡ്രൈവർ അവൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണത്തിനെ കറക്കിട്ടോ ഏതോ വഴി കറക്കിയതാ അവതരിപ്പിച്ചു അവർ പറഞ്ഞത് എന്റെ മോള് അങ്ങനെ പ്രണയിക്കൊന്നുമില്ല അവൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ മോള് അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് ഇത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ചെന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡെയിലി ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഡെയിലി സംസാരിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളെ മോളുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ല മോളില്ല എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിക്കണ്ട എന്റെ മോള് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാറില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവരങ്ങോട് ഇതായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ളി ഇവന്റെ നമ്പർ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഏഴ് സംഭവം അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മോള് സംഭവിച്ചു കാരണം ഡെയിലി രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മയുടെ മൊബൈലിലെ ബാറ്ററി തീരും ലോ ലോ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അമ്മ ഇതേ ലോ ബാറ്ററി എന്ന് എഴുതി കാണിക്കണം കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യും കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യും എന്താണ് ചെറുക്കൻ്റെ പേരടിച്ചിട്ടൊക്കെ ലോ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് കൊണ്ട് എൻ്റെ മോള് മേലിൽ പോയി ചാർജിങ്ങാ അങ്ങനെ സംഭവം പൊളിഞ്ഞു ഏകദേശം പക്ഷെ അവര് ആ കൊച്ചിനെ മാറ്റി കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് നടന്നില്ല പക്ഷെ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു സുഖമാണ് പിന്നെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി ഇല്ല ഇനി ഇനി കഴിക്കണമെന്നില്ല എന്താണ് ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു തവണ മതി ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല തീർച്ചയായും ഏൽപ്പിച്ച രണ്ട് പയ്യന്മാരാണ് എന്താണ് അവാർഡ് കിട്ടാൻ പറ്റൊരു പടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇതിൽ കുറെ അഭിനയിക്കണം എന്നാ പിന്നെ അവനോട് പറയാം ഇപ്പൊ കിട്ടിയതല്ലേ അതൊന്നും കടയിൽ ആന പഠിക്കണ പോലെ വർഷം വർഷം പോയത് നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടണം പടം ഓടണം പടം ഓടും അല്ല പടം ഓടണം നല്ലതാണെങ്കിൽ ഓടും അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് ജയസൂര്യയുടെ ഓടിയ സിനിമ എന്ന് പറയാം ഓടിയ സിനിമ അല്ല ഈ ക്യാരക്ടർ പക്കയായിട്ട് ഓടണം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൊക്കേഷൻ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഓട്ടക്കാരാണ് ഈ ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞ വയ്യ ബിജു ആണ് ബിജു മെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ അവിടെ വേറൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു പെൺകുട്ടി വരും മിനി ഈ ബിജു എന്ന് പറയണ്ടല്ല ചെവിയൊക്കെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ചെവിയാണ് ബിജുന്റെ ക്യാരക്ടർ മാത്രം അതിന് അതെ അതെ അതിന് ബിജുവും ഈ മിനിയും കൂടി തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓട്ട മത്സരം തിരി തീർക്കാന്ന് പറയും മിനിയും നല്ല ഓട്ടക്കാരത്തിയാ അങ്ങനെ ഇവര് ഓട്ട മത്സരം വെച്ച് ബിജു ഓടും ഓടി 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 കൊറേ ദൂരം മിനിനെ മുമ്പിൽ അപ്പൊ ബിജു അത് നിന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓടാന്ന് പറയും ഒരു മരത്തിന്റെ ഓടി കിടക്കും ഇത് കിടന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കല്ല മിനി ഓടി 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 മരത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ബിജു ഉറങ്ങിപ്പോയി മിനി പാസ് ചെയ്ത് പോയി സമ്മാനം മേടിക്കും ബിജു ഉറക്കച്ചടം കൂടി എഴുതി നോക്കുമ്പോ ട്രോഫിയുമായിട്ട് വരുന്ന മിനിനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ബിജു ഒരു പോക്കുണ്ട് കരഞ്ഞോണ്ട് തകർന്നു പോ
ശരിക്കും ഞാൻ പുള്ളിനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ചേട്ടനാണ് എന്നാണ് ഏത് കഥയാണ് അത് വേറെ സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ഏതാണ് അത് ഓസ്കാർ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹോറർ സാധനം ആ കാട്ടിൽ ഒരു രാക്ഷസനുണ്ട് അയ്യോ ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യണ്ട ബാക്കി അഭിനയത്തിൽ കുറച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രാക്ഷസൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഇത് ഓക്കെ അത് ഓക്കെ ശത്രുക്കളെ കണ്ടെയ്മെന്റല്ല ഈ വാലങ്ങ പൊങ്ങി മേളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ചുരുട്ടും അപ്പൊ ഒരു പരന്ത് എവിടുന്നോ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പറഞ്ഞു വരും ജയസൂര്യയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി കുംഭസാരത്തിന്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് ഇതെന്തോ ഒരു ടീഷർട്ടും ഒരു പേഴ്സും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ആളൊന്നും ഇല്ലേണ്ടോ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് പരിപാടി കാണാൻ വന്നാണ് അപ്പോഴേ ലേഡീസിന്റെ പേഴ്സ് കളഞ്ഞിട്ട് കളഞ്ഞു കിട്ടി അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ തന്നേക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വളരെ വിരളമാണ് നല്ലൊരു കൈടി ഓക്കെ നല്ലൊരു കൈടി കൊടുക്കണം മാത്രം കൈടി മേടിക്കാൻ പോരല്ലേ അതെ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കളഞ്ഞിട്ടേ കൊണ്ടുതരണം കേട്ടോ അതാത് ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാലോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു പഠിക്കണം ഒരു പേഴ്സ് ഒരു ലേഡീസ് പേഴ്സ് അവിടെ കളഞ്ഞു കിട്ടി കറക്റ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു പുള്ളിക്ക് കളഞ്ഞു കിട്ടില്ല കളഞ്ഞു ആ പേഴ്സ് ഉണ്ട് പേര് ഇതെന്താ ഈ പേര് രാധ രാധ ഞാൻ നോക്കിയില്ല ഞാൻ നോക്കിയില്ല നോക്കിയില്ല രാധയുടെ പേഴ്സ് ആണ് കണ്ടിട്ട് ഹിന്ദിക്കാരൻ ലുക്ക് ഇല്ലേ ബംഗാളി ലുക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ മലയാളമാണ് പറഞ്ഞോണ്ട് അത് മലയാളം അല്ലേ പറയാ ഏയ് അവന് ഈ പേഴ്സ് കൊണ്ടു തന്നില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം നടക്കാനൊക്കെ അറിയാലോ എന്താ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കാറില്ലേ എന്താ ആളെ തല്ലിക്കൊന്ന് ചാക്കിലാക്കി പേഴ്സ് അടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് ആ പേഴ്സിന് പൈസ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടു തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അയാളെ കണ്ടിട്ട് ഒരാളെ തല്ലി കൊല്ലാനുള്ള കേൾപ്പൊന്നും അയക്കൊന്നും ഒരാളെ തല്ലി കൊല്ലാനുള്ള കേൾപ്പൊന്നും അയക്കില്ല ആ കേൾപ്പൊന്നും ഇല്ല ചേട്ടാ അറിഞ്ഞൂടാട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസമായി രാധ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി കാണാനില്ല ഇനി ആ കുട്ടിയുടെ പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത് ഇപ്പൊ ഇവനാ പെങ്കൊച്ചിന് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് തല്ലി കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ട് ആ പേഴ്സിലെ പൈസ എടുത്തിട്ട് ആ പേഴ്സ് ചേട്ടന്റെ തന്നതേക്ക് ഇതിപ്പോ ഇതിൽ പ്രതി ചേട്ടനാവുമോ ഇവനാവോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സ് ആരും തന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നിക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ കൃത്യമായ സ്ഥലം അറിയില്ല എവിടെ പെണ്ണിന്റെ ബോഡി ഒളിപ്പിച്ചോ പെണ്ണിന്റെ മോടിയാ നീ തല്ലിക്കൊന്ന് കുഴിച്ചു കൂടിയ പെണ്ണിന്റെ മോടി അവിടെ വെച്ചാണ് പറയടാ ഞാൻ പോണ് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ പോയ പോലീസിന്റെ ഫോൺ ചെയ്ത ഇറങ്ങി ഫോൺ ചെയ്യ എന്റെ ഫോൺ ഉള്ള നിന്റെ അല്ലേ ഞാനെടുത്തില്ല ഫോൺ എന്റെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറ ഹലോ അതാരാ ഇവിടെ ബംഗാളി ബംഗാളിയാണ് ഓറഞ്ച് വെല്ലിട്ട പെഞ്ച ബംഗാളി അവനെ പെങ്കൊച്ചിൽ പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നിട്ട് അതിനെ കുഴിച്ച് മൂടി അതിന്റെ പേഴ്സ് അടിച്ച് മാറ്റി ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നു ആ പെട്ടെന്ന് വാ സാറേ പെട്ടെന്ന് വാ ഇത് 
ഇതിപ്പോ വിഷയം തന്നറിയാമോ ഇപ്പൊ ചാനലുകാർ വരും ഇവിടെ വരും പിന്നെ ചാനലുകാർ വരും പോലീസുകാർ വരും പത്രക്കാർ വരും ആകെ ബഹളം നമ്മൾ മെയിൻ സാക്ഷികൾ പക്ഷെ ചാനലുകാർ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നീ പറഞ്ഞോളൂ ട്രയല് പോവാ ഞാനൊരു ചാനലുകാരനാവാ രാധയുടെ കൊലപാതകം പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് രാധയെ കൊലപ്പെടുത്തി ചാക്കിലാക്കി കുഴിച്ചു മൂടിയ പ്രതിയെ കൈയോടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ദൃക്സാക്ഷിയായ ദിൽജു നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് ദിൽജു എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ അതായത് ഞാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് വന്ന ഒരാളാണ് നീ ആ പണിക്കുവാണ് ആളാ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പണി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈയും കാലും കഴിഞ്ഞാൽ കൊളത്തിലിറങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ചാക്കിട്ട് വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ചാക്കിട്ട് വലിച്ചിട്ട് പോണ സമയത്ത് ഇതുവന്ന് ചോര ഒഴുകണ്ട പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തലകറങ്ങം വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ തലകറങ്ങി വീഴുമായത് ഓ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം അപ്പൊ ഈ സംഭവം കണ്ടു നിന്ന മറ്റൊരു സാക്ഷി ഇവിടെ ഉണ്ട് സാക്ഷിക്ക് എന്താണ് പറയാനെന്ന് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് ഇയാൾ കൊല ചെയ്തെന്ന് പറയാമോ ഞാൻ പണി കഴിഞ്ഞ് റബ്ബർ കാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു ഈ പണിക്ക് പോകുന്ന ഞാൻ പണി കഴിഞ്ഞ് റബ്ബർ കാട്ടിലൂടെ നടന്നു വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്തോ വെട്ടർ ശബ്ദം കേട്ട് നോക്കിയപ്പ ഈ ഇയാൾ നിന്നിട്ട് ഒരു ചാക്കി കേട്ട് ഇതേപോലെ വളരെ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊലപാതകമാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ വന്ന ഒരു ചേട്ടൻ എന്താ പറയാനുള്ള നോക്കാം ചേട്ടൻ എന്താണ് ഈ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ വഴി കൂടെ ഒരിട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടൻ വന്നിരിക്കണം ഞങ്ങൾ ചേട്ടൻ എന്താ സംഭവം ഞാൻ ഈ ചേട്ടൻ കെട്ടാൻ പോന്ന പെണ്ണ ഇവരെ കെട്ടാൻ പോണ വേറെ പണിയില്ല മോളെ ഭാഗ്യത്തിനാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മോളി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നോക്കുവേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ദിൽജു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൽസ്വാഭാവി പയ്യനെ നിന്നൊക്കെ കെട്ടിച്ചു തരാം എന്നാ പിന്നെ ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പയ്യനുണ്ട് അവനാണെങ്കിൽ ഡെയിലി പണിക്ക് പോകും നല്ല അന്തസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അത് നീ അല്ലേ അങ്ങനെ വേണ്ട ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടില് വേറെ കല്യാണം ആലോചിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെ മതി നിങ്ങളെ മതി ഞാൻ ആയിരം വെട്ടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടില് കല്യാണ ആലോചന മുടക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പതിനാല് പറഞ്ഞപ്പോ പതിമൂന്നര പറഞ്ഞ ആദ്യം പതിനാറ് പറഞ്ഞത് ഹലോ ഇതെന്തായത് കുറെ നേരം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പട്ടിയുടെ തല്ലു പോലെ തല്ലി മനോരോഗി അല്ല മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ മനസ്സിലായില്ലേ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റ് ഗംഗാധരൻ ഐ മീൻ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റ് സൈക്കാട്ടിസ്റ്റ് ഗംഗാധരൻ ഏയ് സൈക്കാധരൻ ഈ പുള്ളി ചെയ്ത പോക്ക് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ശരിയാ വെറും പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കാര്യം പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുക ഞാൻ റെഡിയാക്കി തരാം ഈ കേസ് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ആരും സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വഴികളിലൂടെയൊക്കെ ഒരു ഭ്രാന്തന പോലെ ചിലപ്പോ ഞാൻ പോയിരുന്നിരിക്കും എന്താ ഈ വഴി ആരും പോകാറില്ല ആ പാമ്പും വഴിതാരൊക്കെ അത് വഴി പോക്കും അപ്പൊ അത് വഴി അല്ല അപ്പൊ ഇത് ശരിയാക്കണ്ടേ അത് ശരിയാക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി തരാം സൈക്കാട്ടിസ്റ്റ് ഗംഗാധരനാണ് ഡോക്ടറോടും സൈക്കാട്രിസ്റ്റോടും ഒരിക്കലും കള്ള പറയാൻ പാടില്ല ഡോക്ടറോടും വക്കീലിനോടും വന്നല്ല അതിപ്പോ മാറ്റി ആണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഞാനൊരു ടെക്നിക്കൽ ഉപയോഗിക്കാം ചെയ്യ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കൂ ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോ ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഉണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങട്ടെ ഇയാളല്ലേ ഉറങ്ങട്ടെ എന്നാ ഇയാൾ ഉറങ്ങുന്നു പറ ആ അങ്ങനെ പറയണം ഓക്കെ റെഡിയാക്കി തരാം ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ 
ഉറങ്ങി തുടങ്ങിയിരിക്കേരളത്തിൽ ഏത് സൈക്കാട്ടി ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാലും ഉറങ്ങിയ ചരിത്രം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോ നീ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കോണം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഓക്കെ താങ്കളിപ്പോൾ ഉറങ്ങുകയാ താങ്കളിപ്പോൾ താങ്കളിപ്പോൾ ഉറങ്ങുകയാ താങ്കളിപ്പോൾ ഇനി ആന കുത്തിയവനിരുന്നേക്കല്ല ഇനി ഇവൻ ആരെയാണ് കൊന്നത് എവിടെയാണ് കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പേഴ്സ് ആരെയാണെന്നൊക്കെ മണി മണി പോലെ ഞാൻ പറയിക്കാം ആ ബോഡി എവിടെ മറവ് എന്റെ പട്ടത്തിൽ പറയണത് സാധാരണ ഉറങ്ങി കിടക്കണ അവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചക്രം തന്നെ വെക്കണം ഉറക്കിട്ട് ചോദിക്കാൻ പോണം അതാണ് സൈക്കാട്ടിസ്റ്റ് ഗംഗാധരൻ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി തരാം എന്താ ചെയ്തിട്ട് പേര് ആരോ ഓട്ടോഷ വിളിച്ചു വന്നത് ഉറങ്ങിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ മതിയാ ഏ ചെറുപ്പക്കാരാ ഏ ചെറുപ്പക്കാരാ എടാ ഫസ്റ്റിൽ ഇട്ട് ഓടിക്കടാ ഹലോ മിസ്റ്റർ ബി അല്ലേ ഈ പേഴ്സ് ഏത് പെൺകുട്ടിയുടേതാണ് അവൻ നല്ല ഉറക്കോള് ഹലോ എവിടെയാണ് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു രക്ഷയിലട്ട ജക്കപ്പേ ബുദ്ധിമുട്ടിയല്ലോ <laughs> 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 എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ എന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാ ഞാനല്ലോനാണ് ഒരു പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന് ചാക്കി കേട്ട് കുഴിച്ചു മൂടി അത് മാത്രമല്ല ഇവനൊരു മാഫിയാണ് വെറും പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവൻ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്ന് സാറേന്ന് എന്റെ പൊന്ന് സാറേന്ന് അതല്ല എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞാൻ പിന്നെ പൊന്ന് സാറേടാ പൊന്നെന്നുള്ളത് സാറിന്റെ കളിപ്പേരാണ് നീ മാറ്റിപ്പിടി എന്റെ ക്രൂരനായ സാറേ വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ഇവൻ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന് ചാക്കി കെട്ടി കുഴിച്ചു മൂടിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിന്നെ ചാക്കി കെട്ടി ഞാൻ കുഴിച്ചു മൂടൂടാ തെളിവെടുക്ക് 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 അയ്യോ 
ചക്കരെ ഉമ്മ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ കിട്ടിയേട്ടോ എന്തായാലും ചക്കളത്ത നിങ്ങ നിപ്പില് പത്ത് പേടിക്കാൻ കഴിക്കും എന്റെ സാരെ പോട്ടെ ടാറ്റ അയ്യോ കണ്ടാ സമൂഹത്തിന് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തവന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടാ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ തോന്നു മാഫിയ കേസിലെ പ്രതിയാക്കി ബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതിയാക്കി എന്തിന് പതിനെട്ട് വർഷം സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ് എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയി ഇനി ഞാനെന്തിന് ജീവിക്കണം അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ടേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് മിക്കവാറും ഒരു വരവൂടി വരേണ്ടി വരും റോഡിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവർ നമുക്ക് പാർക്കാൻ ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയയിലേക്ക് പോയി അതിനായി ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര തിരിച്ച അവർ അവിടെ വച്ച് ദാവീദിനെയും ഗോലിയാത്തിനെയും കാണുന്നു ഷേക്സ്പിയർ എം എ മലയാളം വരെ പഠിച്ച അവർ ചോക്ലേറ്റും ലോലി പോപ്പും വിൽക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടും പെണ്ണ് ഇതുപോലെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു പാത്രത്തില് പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു അതെടുത്ത് സാമ്പാറിനകത്ത് ഇടാനാണോ അതോ അവിയലിനകത്ത് ഇടാനാണോ ഇല്ല മടക്കി അലമാരിയിൽ വെക്കാൻ ഇദ്ദേഹമാണ് പിടിച്ചത് മോനായി ചേട്ടന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആളായത് അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ലോക സിനിമകൾ കാണണം ഗിൽബാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം 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 എന്നാ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഇല്ല അതും എനിക്ക് അറിയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കണ്ട് ചോദിക്കുക എന്നെ കൊന്നുകളയാതിരിക്കാമോ ഇതെന്താ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഈ മൂക്കും മുത്ത് കിടക്കാൻ ഇനി ജയസൂര്യയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എനിക്കും പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം തരണം വേറൊന്നുമല്ല ജയസൂര്യയുടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇറങ്ങി എല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് സിനിമകളുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് വേറൊന്നുമല്ല അപ്പോത്തിക്കിരി അത് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഒരു ആക്ടർ എന്താണ് ഒരു ആക്ടറെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന റോളുകളാണ് ഇത് ഇതുപോലുള്ള റോളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വില്ലൻ ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ നൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ആ അച്ഛനെ അച്ഛനെ ഞാനാ കൊന്നത് ഓഹ് അത് ഗംഭീരം അസല സിനിമയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് ജയസൂര്യ അതിനേക്കാൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് കുംഭസാരം അപ്പൊ കുംഭസാരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന് ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാണിക്കൂ കുംഭസാരത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ഓ 
ഗോഡ് കരയാറുണ്ടോ മനുഷ്യന് സങ്കടം വരുമ്പോ അവന്റെ മുഖം ദൈവത്തിനെ പോലെയാന്നാ പപ്പ പറയാറ് അപ്പോ എന്റെ പപ്പയുടെ മുഖം ഗോഡിനെ പോലെയാണ് ശരിക്കും ദൈവം ഉണ്ടോ ടീച്ചറെ good deeds at one shot that's why we chose you ellathinu avasaram ulla kumbasaram alle idu oru ചെറിയ ശരിയെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ അവസാന പ്രശ്നം ദിസ് ഇസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഗുഡ് ലക്ക് പറയാലോ ട്രെയിലർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പടം കാണാൻ തോന്നും അതായത് ഗംഭീര അത് ആ ലുക്ക് കണ്ടാൽ അത്രയും പെർഫോമൻസിന് പറ്റിയ ഒരു സിനിമ ഗംഭീര ഡയറക്ടറാണ് അനീഷൻ ഉഗ്രൻ ഡയറക്ടറാണ് നല്ല എല്ലാവർക്കും പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും ആ സിനിമയിലുണ്ട് അതുപോലത്തെ സിനിമകൾ വല്ലപ്പോഴും ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ വരെ ജനങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നിങ്ങളോടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും മിമിക്രിയിൽ നിന്നാണ് ജയ സൂര്യ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് മിമിക്രി മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആരുടെയെങ്കിലും ശബ്ദം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാൽ ജോസ് സാറിൻ്റെ ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിപ്പോൾ വോയിസിലൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ആരെങ്കിലും ഒരു ശരിയാവുമെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ അണ്ണൻ്റെ ഷോസും കാര്യങ്ങളും കാണുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അണ്ണനൊന്ന് വിറ്റ് നോക്കാം അതെന്തായാലും ഞെട്ടിച്ചു കാരണം വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ എൻ്റെ ശബ്ദം അനുകരിച്ച് കേൾക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ മനുഷ്യന്മാരെ അനുകരിക്കും എൻ്റെ സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ള ശ്രമത്തിനാണ് ഈ കൈയടി അല്ല ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അതിന് വൃത്തിയടായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അതായിരിക്കും കറക്റ്റ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒരു വര കൂടി വരേണ്ടി വരും ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജയസൂര്യ ഉള്ളൂ ശരിക്കും അഭിനയം നിർത്തിയിട്ട് മിമിക്രിക്ക് ഇറങ്ങടേ നല്ല വരുമാനം എന്തായാലും ജയസൂര്യ എന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജയസൂര്യക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ പോവാണ് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൈ തന്നല്ലോ അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്ത വിശ്വാസമായില്ല അടിപൊളിയല്ലേ എന്റെ ശബ്ദം നന്നായിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അതിനാണ് കൈയടി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വേറൊന്നുമല്ല ജയസൂര്യ അഭിനയിച്ച പടങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കഥ അങ്ങോട്ട് പറയാണ് പടങ്ങളുടെ പേര് ഇപ്പോൾ റിലീസായ എല്ലാ പടങ്ങളുടെയും പേരുണ്ടാവും റെഡി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാണ് ഒരാമയും മുയിലുണ്ടായി അവരുടെ ചങ്ങാതി പൂച്ചയായിരുന്നു അവിടെ അയക്ക് കങ്കാരു വരുന്നതോടെ അവർ ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി മാറി ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയ ഇവർ വിവാഹിതരായാൽ പോലും പിരിയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി പോകുന്ന ആ ഡി കമ്പനിയിലേക്ക് ആടൊരു ഭീകര ജീവിയായി ഇറങ്ങി അതോടെ അവരെ സ്വപ്നപ്പൂർ തകരുന്നു ഇനി ട്രിവാൻഡ്രം റോഡിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവർ നമുക്ക് പാർക്കാൻ ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയയിലേക്ക് പോയി അതിനായി ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര തിരിച്ച അവർ അവിടെ വെച്ച് ദാവീദിനെയും ഗോലിയാത്തിനെയും കാണുന്നു ഷേക്സ്പിയർ എം എ മലയാളം വരെ പഠിച്ച അവർ ചോക്ലേറ്റും ലോലി പോപ്പും വിൽക്കുന്നു മുമ്പിൽ കൃത്യനിരുന്ന യോബിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ് അയാൾ കുഞ്ഞളി എന്റെ നൂറ്റിയൊന്ന് ബെഡിങ്ങിന് പോവുകയായിരുന്നു കൂടെ ചതിക്കാത്ത ചന്തവും ഇങ്ങനെ പോയാൽ സംഗീത ഗുലുമാലാകും ഗുലുവാൽ കല്യാണമാകും പക്ഷെ മത്തായി കുഴപ്പക്കാരനല്ല പെട്ടെന്നൊരു കിലുകിലുക്കം കിലുക്കം കിലുകിലുക്കം ഈ ട്രെയിൻ സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ പുറകിൽ വസൂൽ രാജ എം ബി പി എസ് അയാൾ മങ്കി പീൻ കൊണ്ട് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് എഴുതി ഹാപ്പി ജേണി ഇത് ഏത് പേരറിയാത്തവർ ചെയ്തതാണെങ്കിലും നല്ലൊരു കൈയടി താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്
ഇനി വെറുതെ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റെ എന്തായാലും ഈ ഷോ ഡെയിലി കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലൂണാസ് കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റ് ആണ് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വൈൻഡ് അപ്പ് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഏതായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാനലിരുന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചാനൽ മാറ്റാതിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം വളരുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കയ്യടിയും പ്രോത്സാഹനവും അവാർഡ് അപ്പോൾ ഇത് മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോട്ടെ ഒരിക്കലും ജനങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ പുതിയ 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 ഐറ്റങ്ങളുമായിട്ടും പുതിയ നമ്പറുകളുമായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സുരാജ് ഇവിടെ തന്നെ കാണില്ല കാരണം സിനിമയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുള്ള മനുഷ്യനാണ് പുതിയ പുതിയ ആളുകളും വന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ ഓക്